点软板笔，悬了无所见。飞进飞远，飞远飞远，左右之间，生死边缘，虚实一旋。赤手空拳，穿针引线，看不到一点。俯仰之间，烽火连天，微信仰假面。认真相处，我无常，不声不响，魑魅魍魉，细数登场，浮云。结局百孔千疮，我已不伤。乘风破浪，剑拔弩张，闯入街望，人跌宕，是无双。从昨天晚上到现在，什么都没说，跟你们说了多少遍了？不要这样用刑，尤其不能打头，这头打坏了可就麻烦了。你难道就不想说点什么？你看看这个是什么？剃刀。这人啊，一熬夜胡子长得就快，所以我得背上它经常刮一刮。人总得注意点仪表，你说对吧？<笑>看来你是个能熬的人。你的胡子也长了，把它给我摁住。不要。你看这样多好，你很疼，那你脑子就会很清醒。我想你现在应该知道说些什么了吧？还不说啊？那我就找个大夫给你治好。明天我就换一面脸来了。如果还不说，那就是双手、双脚、前胸、后背。你整个身上就不会有一块好的皮肤，直到你开口为止。我不急，我有的是时间可以等。以后这个人我来审，把他给我看好了，不能让他死了。是。哟，沈老弟来了，来看看，你看看，你来这儿干嘛？这儿的味儿不好闻。走，咱们回去喝茶。哈沈老弟，你刚才的表情可不大对啊。王小曼，你瞒不了我，是不是觉得我太狠了？哎，那倒没有。罗兄自有罗兄的办法，这都是我该学习的地方。其实我也不想这么狠，但是对付共产党，有的时候不这样不行啊。如果有一天你学会了，我也就省心了。<笑>这样下去，那个同志扛不了多久。可我能救得了他吗？难道就这样眼看着自己的同志被折磨下去吗？沈老弟，想什么呢？没什么，我就是在想。什么时候能够把罗兄这些手段全部学会？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！张嘴，他咬身。
自己了，把他嘴撬开，按住，把他按住，把他嘴撬开，撬住嘴，嘴按住，把他嘴撬开。罗处长，他他咬舌自尽了。一九四六年十月十一日，国民党军攻占张家口，达到他向解放区全面进攻的顶点。蒋介石为表面的胜利冲昏头脑，当即悍然下令，召开由国民党一党包办的国民大会。这个一党包办的国大，于十一月十五日至十二月二十五日举行，制定了《中华民国宪法》。追随他的，只有从民主同盟中先后分裂出去的青年党、民社党两个小党派。一时间，民间反对声四起。反对国民党独裁的民主运动也越来越多。沈大哥，来了，先吃点东西吧。走吧，有心事啊！我最近参加了一些激进分子的聚会，我觉得那些搞民主的人说的很多也是有道理的。你说什么呢？那些邪说本来就有蛊惑的力量，你还年轻，千万不能陷进去。社会动荡，对国家和个人都是没有任何好处的。你要明白，我是在帮你，你是在帮你的同学。知道吗？说说你发现的情况吧。哦，是有一些搞民主的人在学校发展和动员学生参加他们的聚会。嗯，接着说。今晚在光明戏院会有一个秘密会议，他们似乎要筹划在国民大会期间搞什么反政府行动。他们，然后呢？他们让我也去参加，但但我有些犹豫，也有一些怕，因为他们这一次干的事儿可能真的太出格了。你应该去，把参加的人都记下来。那是不是这些人都会被抓起来啊？这些人破坏社会的秩序，必须要受到惩罚。可是他们真的不是没有可是。记住，一个国家如果没有秩序，一切都无从可谈，明白吗？乔治奇接触的人弄清楚，他今天晚上参加的是什么活动，参与的都有什么人。呃，需不需要通知行动科？暂时不用，先弄清楚幕后的人。是。多谢罗处长此前关照，以后还请罗处长继续关照。失陪一下，老兄。
陈老弟怎么才来啊？嗨，去医院做了个复查。今天，这又是什么局？商务部办的，想请工商界的人出面支持这次选举。谈选举。那我们来干嘛？这去了一趟医院，怎么就糊涂了？今天晚上来的都是南京城有头有脸的商业精英啊，他们跟政界、军界关系密切，想来咱们一定用得上。可是现在，国共局面越来越紧张，都说生意不好做，这些生意人怎么还有心思掺和政府的事儿？<笑>又没想明白，不是？仗打得越不好，越得跟军队的人混。军需处、枪械局、战备物资处，哪个不是挣钱的地方？这帮商人精明得很，这叫各取所需，相互得利。有道理，这样我们赚钱的机会才越来越多。局里带人，目标：光明戏院。光明戏院，那是刘渊演出的戏院，难道是他出事了？好了，吴队长，喝一杯。我已经喝差不多了。陈老弟，吴队长还有些事情需要去处理。什么事儿比喝酒还重要？听说有几个民运分子非法聚会。老吴得去处理一下，民运这种小事儿，叫咱们南京站的人带上几个警察去办了就完了吧？国民大会就要召开了，这可是蒋总裁最为关心的事儿啊，可不能马虎。现在各情报机关都已经下了命令，不上心可不行啊！吴队长，赶紧去吧。老兄，这么重要的事儿，吴队长、行动队那几个人去，行吗？几个民运分子能折腾出什么呀？好解决。主要是上面高兴就好，保不齐还能抓到共党的地下组织，何乐而不为？市面上这样的活动很多，也不一定每一个都跟共党有关呢、啊。那要看消息是从哪儿来的。这可是中统盯的案子，没点分量，中统的人能费那么大的力气吗？中统，中统那边有咱们的人，他们中统总觉得自己什么都行，其实只要我想，他们干什么我都知道。老兄可真有你的。你真是螳螂捕蝉啊！不过，吴队长这么一去，万一和中统那边起了冲突，可就不好了。他们还没行动呢，想放长线钓大鱼，但这次我等不了了，我就要在他们行动之前把人给抓了。人抓在手里头，才是真理呀、啊！罗处长。那边有几位商业伙伴一直仰慕您，希望您能见一见。陈老弟，一起啊！啊，我有点不舒服，先回车里拿趟药。抓紧啊，等你。小月站起来，对，来中间，鞠躬。好，玲玲，左和钢琴那边，对，转一圈。哎，对，呃，然后接下来你们两个下一场要坐在后面那个椅子，记得了吧？呃，那接下来我们从刚才开始的地方再来一下哈。
不会。一会儿你跟罗市长说一声，说我喝的有点多，晕，所以就先回去了。好的。如果大家没有意见的话，我们就在三天之后，国民大会召开的当天，在中央商场楼上正前方挂反对独裁，要求民主，要求真正选举的横幅。是的，这是反对独裁，反对这个腐烂的政府，给蒋介石操控选举一次最直接的打击。我们要说出我们的心声，大家有没有意见？没意见，我们早就该这样做了。大家说是不是？是的，是的，是的。现在有机会为大众说话。我们不去，谁去啊？对，对对对，对，一定要去。您安排吧。是，我去，我去你的。好，既然大家没有意见，我们当天早晨五点整，在新街口广场会合，九点准时在国民大会召开之时，挂横幅，发传单。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好你干嘛？想的事。你喝多了吧？发什么酒疯？我喝多了。我靠，喝多的是你那个大导演吧？什么意思啊？这么真人呢？你们排练，他一个导演不在。他跟编剧在后台调整剧本。调整剧本？我看，是有什么人想搞非法集会吧？你你要来抓人吗？我犯不上，不过一会儿保密局的特务马上就会来这抓人。你要是信我，赶快让他们走，这儿有没有后门？怎么？不信？非要等保密局的特务来了以后你才信是吗？那现在怎么办？马上通知他们，让他们走，再晚就来不及了。赶紧走，保密局的人就要来了。瑞燕到底怎么回事？现在没工夫解释那么多，特务就要来了，快走！快走，大家快走！走，快走，快走！快走快走快走快走哎，赵飞，这样，赶紧通知大家到舞台排练，走，去舞台。嗯、快走啊！愣着干什么？马里亚，是，能够上。其余人已经从后台走了，周飞和曾木之也开始排练了。保密局的人已经来了，那怎么办？要不然你也去后台？不能让那些搞民主的人看到了。那你跟我来。你们一定要充满激情。你现在，都别动，别动。你们这是干什么？把证件拿出来，例行检查。我们在排练，你们想要干什么？你哪来那么多废话？这大冷天的，你额头怎么冒汗呢？啊，他发烧了。这个剧场里都是你们剧团的人吗？当然，还能有谁？我看未必吧。嗯，上后台看看去。是。你，你
水还是温的，人刚走。去，派人上剧场周围查查，其他人继续报搜，看看有没有人藏匿。是，走，快。是女演员的化妆间，你们不可以进去。哎，不，过来，你们不可以进去。这可是女士化妆间，你们就这么闯进来，不觉得太过分了吗？有人举报，这儿有人非法集会。二位小姐，打扰了。哪有什么人在开会啊？没看见就我们两个人吗？我们今天是例行检查，既然这没什么，你就继续忙你的吧。干杯！哼。以后还请罗处长、郭总班长、杜总班长。好说好说。好说<笑>处总，失陪一下。哎，罗处长，您先忙。不落空，看清一时前后脚，应该是有人提前得到了消息，全跑了，透露风声，是不是中毒那么高的鬼？别的事情有可能，这件事情不可能。小峰，陆处长。看到沈副处长了吗？嗯，没有。罗处长，沈副处长有没有出去过？沈长官一个小时前跟我说，他喝多了，先回去了。醉得够快的。弟妹刚回家呀，是罗处长啊，都这么晚了，怎么有空过来啊？我来看看沈老弟，他不是跟你去喝酒了吗？他说他喝多了，先回来。我担心别因为这点酒把老弟的身体搞垮了。可是都这么晚了。您还要过来看他，真是让您太费心了。我跟沈老弟平日里兄弟相称，我得关心关心他。弟妹，快把门打开吧，让我进去看看沈老弟。沈放都那么大人了，不会有事儿的。你是不想让我进去啊，还是担心他没回来？看您说的，都到家门口了，哪有不让进的弟妹，沈老弟好像不在家呀，我都没看见他的大衣呀。而且这个房间里头也没有酒味儿啊，弟妹。你确定他在家吗？可能在卧房里吧。在卧房。罗大哥这是说笑呢，是您带他出去喝的酒，我
我也是刚回来，我怎么会知道？你问我这个话是什么意思呀？那我得去看看。处长，要不我先叫醒他。实在不好意思，沈芳这样太失礼了。没关系，他喝了那么多，怕是身体受不了。那既然睡得这么好，我也就放心了。那谢谢罗处长了。都是自己人，不客气。那我走了。我送走您。再查查。你紧张什么？啊，没什么。这么晚了，再来来，当然了。没打扰到我，我也是刚刚到家。你是不是没想到罗立忠会来找你？想到了，只是没想到他会来的那么快。我连衣服都没来得及换。你是不是去找那个女演员了？你怎么知道？你脸上的化妆品，只有演员会用。这么擦是擦不掉的
。昨晚我们聚会的时候，突然有人通知会有特务来抓人，我们就提前跑了，要不然就全给抓住了。有人通知你，沈大哥，你不是说有行动的话会提前通知我吗？怎么突然派人来啊？那些人不是我派去的。没有充足的证据，我是不会贸然行动的。通知你们的人长什么样？只看到一个背影，光线太暗，看不清楚那个人的脸。那接下来呢？你们的活动确定了吗？他们要在中央商场悬挂反对国民大会、反对蒋介石操控选举的横幅。什么时候？两天后。国民大会第一天。是啊。他们说了，蒋介石非常看重这一次的国民大会，他想要营造一个万众敬仰的局面，好为他的内战和打击共产党找到最好的理由。如果这些人真的在闹市区里做出这样的事情，那肯定会让国民党当局脸上无光的。给我盯紧他们，如果他们真的这么干，我就必须采取行动。那么着急，有什么重要的事儿？剧场的事儿，你简直是瞎胡闹！你不考虑后果吗？你潜伏下来是有更重要的事情要去完成。昨晚你就不应该采取任何行动。如果你暴露了，我们前面所做的一切都功亏一篑。不提醒他们，那些人会被保密局带走的。你没见过罗立忠审讯犯人，他们不可能活着出来。那你也要记住你自己的身份。我知道，可普通民众是看不到我们。但是他们能够看到这些呐喊着要求民主的人，这也是一种力量，保护他们也很重要。民主运动当然要保护，可组织也有纪律，一个情报人员必须无条件的服从。我接受上级给予的处分，具体怎么处理，等我通知。记住，绝对不可以再有下一次，你对组织来说非常重要。上次特务突然来搜查，说明很有可能我们的计划已经暴露了。如果再继续行动，风险会很大。是啊，也许我们可以缓一缓，缓一缓，缓到什么时候？都准备这么久了，国民党要操控国大会议，现在不行动，难道会议结束再行动吗？可被特务盯上怎么办？这可是要坐牢的呀！特务来了又怎么样？坐牢又怎么样？可过阵子再行动。也许会更稳妥一些。对啊，硬碰硬不好吧？这些人来了一次特务就这么害怕，真是胆小鬼。你别乱说话。大家听我说，现在怎么决定都很难。我们再次行动，一定是会有危险的。可我想问你们，难道只有绝对安全的时候，我们才敢发出自由民主的声音吗？危险是必然的，可越是这样，我们越要对专制说不，对腐败腐朽说不。只有这样，才能激发广大的民众。这话虽然如此，可万一我们都被抓了，这以后的工作谁来做？民主活动，谁来搞？是啊，我们一定要这么冒险吗？为了一次活动？把所有人都搭进去，值得吗？在专制社会追求民主，就一定会付出代价的。我们不去冒险，那该让谁去冒险？老直啊，现在情况很复杂，不知道我们中间的人是不是混进了国民党的特务。如果行动刚开始，特务就来抓捕，我们连逃脱的机会都没有，这不是白白牺牲了吗？这不是白白牺牲，这是勇气。追求民主的勇气，不应该再退缩了。我提议，这次抗议活动继续。这次会很危险，大家可以参与，也可以退出。现在。想参与的举手，算我一个
，也算我一个。明月，我我送你回去吧。谁让你送？干嘛又不高兴了？我应该高兴吗？那些人胆子那么小，你为什么还不让我说话？有些话说多了不好。为什么？我看你就是个胆小鬼。好，好，好，就算我是个胆小鬼，行了吧？黄包车。哎。楚楚，刚从总统那边得到消息，两天后，上次在光明戏院活动那帮人将有所行动，地点中央商场，盯紧他们，务必要在中统行动前将他们一网打尽。保密局敢今天在这儿跟我们中统耍横，打死他娘的！兄弟们，今天都给我好张脸，饶不了这帮龟孙子！刚才商量了一下，决定临时改变行动地点。改变地点。处长，今天早上中央商场的民运分子并没有出现，倒是发现了一些保密局的人。行动可捋不清的人和保密局还发生了争执，保密局接二连三的知道我们的行动，难道？你的意思是说，咱们这里边有人暗中给保密局的送消息？我也只是推测，查一下，动静不宜过大。我明白。要理不清，把人带回来吧。闹成这样，留在中央商场也没什么意义。那帮搞民运的也不是什么傻子。是。为什么两个机构的人都会扑空了呢？难道乔治奇给的是假消息？不，不可能，乔治奇不会骗我。那些搞民运的人到底会在哪儿？如果被他们非法集会扰乱了国民大会，那是连叶局长都吃不消的。